加入会员，抢先看正片，尊享团结不打烊、超前营业、公演 reaction 等精彩衍生。大家好，这里是《披荆斩棘》第三季公演的 reaction 节目。今天我们来一起看三公的舞台啊！我是《披荆斩棘》的音乐总监陈伟伦。Hello， 大家好，我是《披荆斩棘》的舞台总监 Ken 陈奇源。Hello， 大家好，我是《披荆斩棘》的哥哥唐宇哲。嗯哈喽，大家好，我是披荆斩棘的张远。耶、yeah, yeah, ！ Yeah, yeah, 大家好，我是披荆斩棘的王虎虎。Yeah, yeah, 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 yeah. 现在不太糊了。你、yeah. <笑>。烧的啊！唐宇哲哥哥，哎、hey. ，参加披荆斩棘以后，自己有没有什么变化？我觉得有很大的变化。其实我以前对上台是一件，不管我上几次，我都很紧张的那种人。但是其实到越后面，我觉得我的变化是。真正在享受舞台，嗯，开始想要去突破，就真的想要做自己没有做过的事情。嗯、你真的是肉眼可见的进步，真的有吗？是吗？因为你初舞台印象特别深刻，他就是藕包特别重，你知道吗？就是比你还重，我有什么藕包？他就是每个每个 pose， 哎，你说的该不会是？还还有谁啊？不说了，不说了。这这那时候是你的，对，春花香，我们说够，谁都不能忘。来模仿一下他的表情，对。好像一样的，有差，对，还是有差的啊。对，确实是那时候真的有点紧张，对，就是放开了，对对对对，放松一点。其实宇哲哥哥，我觉得从二公开始就开始放飞自我了。就有很多在舞台上的表达了，我直接觉得这个特别好。谢谢谢谢谢谢。那月薪和张远啊，你们二公三公其实都是对手。嗯。你们从好友在披荆斩棘变成了对手，你们有没有什么感受？十六年前就是对手。对呀、啊，真的是这个一路打过来的。我是觉得那天咱们拍那个 MV 的时候，嗯，胡彦斌老师说了一句话特别好：一旦你拥有了对手。你就拥有了队友，嗯，什么意思呢？什么意思呢？<笑>这其实对手才是互相了解。对，比如说我们是好朋友，但是我们在一起有时候会碍于面子啊，或干嘛什么，有些事儿不一定说得开。嗯，好，我更正一下你的话，你说我跟你不是好朋友。好的，我俩是好兄弟。呀、yeah, ，我们俩是家人，所以我觉得他用舞台征服了我。输给他，我输的心服口服。哎，就是你看到兄弟在舞台上表现好的时候，你是由衷的为他高兴，骄傲。哎，我骄傲。是的，是有那种感受。嗯，反正我不知道你们怎么想啊。一路走来，我觉得你们几个兄弟在披荆斩棘好像更加默契，更加有。互相支撑的那个感觉，嗯，对，因为就是反倒啊，我们在一起是一种感觉，当然是有一个团魂的样子。但是我们分开之后，我们会有另外一种感觉，就像，哎，我的弟弟，我的哥哥出去混了，然后回来，哦，原来你还，就没想到你还有别的，对吧？有些时候在跟家人面前，很多面你展示不出来，你出去，哎，反倒能展示出来，就就那种感觉，对对对。所以就会更加了解。你看看，嗯、就是披荆斩棘的舞台，就是充满了魔力的一个舞台啊。对呀、啊。好，那我们就看第一首歌，又是一个金曲，又是一个很有情怀的，叫《恋曲一九九零》。哟、oh. ，黑溜溜的大眼睛，什么乌溜溜的黑眼珠？ Oh. <笑><笑>黑溜溜的大眼睛。哦，还蛮有电影质感的。新歌弹琴了，这些细节在现场都没看到啊，啊看不太到。嗯。乌溜溜的黑眼珠和你的笑脸。哇哦！我呀，这场小智哥唱的极其稳。怎么也难忘记你容颜的转变。人在画中啊。嗯呢、哦，是。我好喜欢把那个的说成地的那个味道，真的，那个是属于我们的记忆。对。转头回去看看是
。林志颖怎么能保养的这么好？曾经，聚光灯下的笑脸。哦呦，现在早已不是眼中的焦点。捡起了角落深处铺满灰尘的照片，曾因美貌被夸赞的笑脸。岁月雕刻出的皱纹，给他上了一层又一层的噪点。我想念你说话的样子，我想念你跳舞的样子，我想念你生气的样子，想念你，想念你，想念你说着梦想，一脸认真、义无反顾的样子，我想念你所有的样子，我好想念。不经意讲成语，今夕是何年？都说理想万千，总可以实现。人生的色毫无防备之间，青春悠长挥霍，却只在一念。山海蜿蜒，消失瞬间，日月更迭，永不改变。一幕幕相恋，一遍遍重建，一次次发现，将被黑夜吞咽。你看的是世界，让你看的一切，你听的是他们迷惑你的识别。触碰的明天是否在你身边？我想钻进黑洞，看看最初的脸。曾经让无数人快乐的笑，现在变成他最难忘的阴影。曾经。那动人的旋律留下的笑，此时此刻的只想按下静音。哇塞！哎，这从哪儿吐槽起呢？这歌真不错。<笑>小智哥应该是画中人的感觉，对对对吧？对。然后庆哥好像是在，应该是老年的时候，应该是老年的时候。<笑>从哪看出来？那拿信嘛，那那原来你看旧钢琴、旧信件，然后看，哎呀，你看旧时的信，你看，哎呀，在那儿我怀念，哎呀，一缕斜阳啊，在那儿，啊，然后马伯骞就是年轻时候的样子，或者是他们的子孙，子孙，<笑>然后故地重游，想的人探寻爷爷奶奶的足迹。浩明好像是在他乡多年，然后穿着一身好像是洋装的感觉啊，然后给他给家里写信的那个人，那个漂泊的人。他在最最最早下海的，挣挣挣挣挣钱去了，挣钱了，挣钱去了，又回去了啊，那种感觉，老板对，马小马就是像在就是那种学校是吧？学生对，嗯，他很青春，他很像那个高中生，嗯，其实很少听到马伯骞这样的演绎方式，对，我特别喜欢，嗯，你觉得于浩明怎么样？来吐他，就我觉得他那个拍子的，<笑><笑>而且于浩明说，他这个这个舞台他们赢了，就是因为他的 rap， <笑>他 rap 太太厉害了啊！这是开玩笑了啊。
他那个叫 rap 吗 ？Reader， 那不像 rapper。我是觉得啊，这个给他压力挺大的。对，因为三个。段落，它这个段落是最长的一段，对，也是最推起伏的一段。对，我就跟他讲，他是从一个那种呃回忆的那种慢的那种怀旧的东西上要，要要把层次给推起来，嗯、用 rap 的方式哦，他也不是一个 rapper、嗯。对，哎，文龙哥，他那段词是他自己写的吗？嗯，应该是他和其他哥哥一起。我我觉得如果浩明哥自己写的，我觉得词儿写的真不错，不错。但浩明哥真的不是 rap。<笑>其实我觉得他在教室里那个劲儿啊，要比这个舞台要好。嗯，舞台的时候我觉得他是紧张了。嗯，所以中间就有两口气没倒上来。嗯，因为这么长的词啊，他你要一个去卡壳，嗯，后面就情绪就有点。浩明是这样，他一上台就激动，他激动，他容易激动。哇，对，在这门，不是在沉默里，怎么还要挑战不远万里？哈哈哈哈哈刚刚哥哥们也提到看到，其实信是现实中的人，其他三位哥哥是画中人。等到后面那一段那个照片过了以后，其他哥哥才回到现实这种感觉。哦、oh. oh.。那么接下来我们要放一首火力全开的舞台，叫《吸引定律》。哇、oh. oh. ，这个这个，当时当时我们弄完就说怎么能输给浩，不是<笑>怎么能输给电梯有有人是的。那但是我们看一下这个舞台，剪一下还真第一次看。Jeff， 帅！哇哦，编的也好，这杰夫演的好好啊，对，很投入啊。现在的你，心可想飞。别说你什么事，别说是谁不配，就做自己，人言可畏。这场是斌哥最好的一次，我、嗯、最喜欢斌哥这场。哎呦我靠！哇，蛋壳儿真的是。我觉得 rapper 只是最帅，真的是那股劲儿啊，真的是。
，怎样？我真的，真的，我当时就是那个，真的是这样的，我也站起来了。谁想的呀？真的，太会了。东西很多啊，对，这样吧，就大家说说这些元素里面大家最喜欢的哪个元素？反正我是最喜欢兵哥那个喇叭，大成功是吧？那个那个大成功，大成功是吧？那个绝，太有氛围了。就有时候我们现在觉得注重有些太多什么音效，嗯，但真的没有年代的那个大喇叭给你给我们那个脑海里 DNA 里面的那个冲击大。嗯，只有兵哥能够做出这个事儿，一米九的个儿。然后他那个那个发音加上那个瘦的身形，那个那个骨相的脸，嗯、说这个话 ，Ladies and gentlemen, that's rock and roll， 哇！哇，还好不是你说啊，这太棒了！<笑>对对对，真的，那是我最感动的一场。我私下里我也夸了斌哥好久，我说真的，我真的我太好了，高光时刻。嗯。其实很多是他想做的，嗯，他这是他最想在 P 歌舞台上干的事儿，就是烽火爆点,点、rap， 什么那些、个、真的，对，都是他想做的，因为就符合这个舞台这个秀，他用在这里，对吧？是是是，很好很好。那个火枪，其实我们后来考虑了很长时间，就觉得好像结尾还少了一点东西。嗯，后来就把那个火枪给到两位哥哥去增加这个氛围感的，对，超酷超酷。嗯，你最喜欢怎么说？我就喜欢火枪啊，我就喜欢舞台上满满的火，我觉得那个真的是太炸裂了。嗯，我当时在观影区看的时候，一炸出来，我手全部都鸡皮疙瘩。台刀在就是兵哥的那个，兵哥的讲那一段话，真的只有他能做到，真的就跟一公那个鼓只有 Niki 可以打是一样的道理，嗯、就是我觉得换一个人，他都没有那个味道，嗯、是取代不了的、嗯。你要非得在这几个配置里面我选一个，我觉得最炸裂的，我觉得是那个电钻。哦，那个那个真的是最最炸的，那个确实太炸了。其实那个不不光是炸，它还有技术难度。对，因为一个电钻它速度很快的，在上面绑一个拨片，对，它要很精确的去控制它和弦之间的距离。对，而且这首它还要弹那个旋律。对对，这个是很难的。对，还有一个特别难的，你也应该注意到了，就是最后它用那个电钻把的那个震动做一个泛音。嗯、对，喂、呃、喽、呃呃呃、啊。这么燃，这么炸，元素有很多的一个舞台，他为什么输了呢？就是啊，搞不懂，输给了于浩明的 rap 啊，真的是好，你这个 rap 赢了那个 rap， 你真的是。<笑>那我觉得不一样了。你在现场看的时候，你观众的区域也会有影响。那我们在电视机看这个剪接过的，有很多细节我们是看得非常清楚的。嗯、对。而且看到这个摇滚舞台，它的声光电闪烁，可能对于现场观众来说没办法看到哥哥们的那些表情啊、嗯、啊，看到很多效果而已。没错。但练曲不一样，就是他们在这里完完全全是站在这里去唱的时候，嗯、让观众的投入感很容易就会带入到里面嗯。嗯。然后再加上哥哥们的表情，我觉得这个也可能有些影响。对。好，那接下来就是宇哲哥哥参与的一个舞台了啊。哦。哦叫做黑色柳丁。耶、yeah. 哎。哦，科幻。真的，我当时没看懂，是吧？没看懂就对了，是吧？我我也是第一次看，哇！哇塞！哎呦，哎呦，哎呦，哦，哦呦，还有还有这种哦，就说明它是程序，是吧？嗯，你看懂了？哦，我在这儿看懂了，代码。哎呦，他唱歌还挺好听。嗯。
只想哭，只想哭，只想哭。我只想哭，只想哭，只想哭。我只想哭，只想哭，只想哭。我只想哭，只想哭，只想哭。来了，这样，哇哦，好炫，嗯，这段我很喜欢。哇，这是什么扩大的这个？哇。精彩，精彩，精彩，精彩，精彩，精彩！满意不？看懂了吗？你没有，你没有看懂这个故事吗？<笑>我们演绎的这么不明显吗？我们现在懂也会，也也装作不懂。这这个讲的什么故事呢？你真的懂吗？真的没关系，你们先说第一个感受是什么？随便随便说都可以。我们找的东西是什么？或者是你觉得看的是什么？你让人感觉，反正就是呃，舞者们好像都是代码嘛，那种感觉，对吧？一个大众点，厉害哦，是不是？然后。他们在里边找什么呢？是硬硬盘不够了，还是硬盘内存不够？了？我们在找硬找硬盘吗？啊，我也不知道。我们在找寻的其实都是一个出口，一把钥匙。嗯，我们都在寻找这个东西，要怎么样去离开、逃离这个世界？嗯，然后那些代码，最后那个 X part 就是他们在逼近我们，然后我们在战斗的感觉，然后最后。击退了他们之后，我们找寻到了中心中心点那把椅子，但那把椅子究竟是不是出口，我们也没有给大家答案。嗯，就是让大家自己去想，它到底是不是那个。哎，等一会儿，你刚说击退他们，你们咋击退的？凭一股气势。凭<笑>一股气势。凭凭那段舞蹈吗？对。凭一股气势击退了代码，大概是这个概念。老师可以补充一下更精确的。你们会发现一个小细节：代码舞者他不会坐在椅子上面。永远只能坐在椅子上面的就是五位哥哥哦，就是每一次他们坐在椅子上面，代表他们穿越这个代码和现实那个虚拟空间。后面为什么会有这些代码就开始凌凌乱了？可能代码发现他们跟其他代码是不一样的，然后想攻击他们。嗯，最后就是说，他们回到一张椅子那边，那椅子其实有种保护意识，只要他们回到那个椅子上面，那些代码也会散开啊。OK， 其实当时我记得我们在这时候也提出了很多很多想法。当时他们踢的时候，我和伟仁老师就一脸懵，这五个哥完全不知道他们在说什么。我们当时真的飞了好多好多想法嘛，对不对？乱飞乱飞。然后我们记得我们当时提过一个，呃，那个以前那个旧的手机游戏有一个叫《贪食蛇》。对啊，对啊，贪食蛇，我就被这个整懵了。啊，对啊，你你想黑色柳丁怎么会跟贪食蛇有什么关系啊？你告诉我。当时他说他是蛇的时候，难道说哎五个哥哥你们要做蛇头吗？怎么怎么带带领大家去，然后然后我的舞者跟着你们走吗？你为什么要提这个？他是老舅说的，老舅老舅、啊、你,你甩锅了是吧？那他是怎么想的呢？反正人不在就甩给他。没有，真的当时老舅说的，因为当时我们提到这些程序，其实这个概念的意思就是说。我们在这个网络世界，其实常常不知不觉逐渐被同化了，但是我们不知道。嗯，你
你懂我意思吗？我们每天在刷手机，我们看一样的东西，潜移默化我们就被同化了。所以贪食者的概念是来自于这个地方，就是说他们那些程序员其实像那个贪食者一样，你本来很开心。但他们可能是负面的情绪，他们一冲过你之后，把你带走之后，你瞬间就被同化了，哦、oh. ，你就悲伤了。然后可能本来文文老师在做别的事情，一经过他之后，他瞬间就放下那个东西，他也被同化了。所以其实贪食蛇的概念是来自于这个地方，嗯，所以就跟这个程序员去结合起来，所以里面也有稍微用到一点点在编排的时候。哎，这么一说还有点意思，这个好，这个好，这个好。这个好啊、我刚刚我我我很有感触，就是对，就天天刷手机这个事情啊。对啊，现在人就是被资讯给同化，只是你们不知道，就大家都不知道。但默默的就变成这样了。所以刚才你们看到一个画面，就是魏哲明走过来的时候，跟老舅有个对视，对视。然后老舅是被那些舞者那个代码同化了，一直跟着走，一直跟着走。对。然后刚才那个画面就是对视，然后希望就是说老舅在那一刹那能不能够清醒下来，就故意这样去设计的。刚开始我觉得啊，这个黑色柳丁跟这个贪食蛇已经是很莫名其妙一个结合。后面他们就说，可不可以参考那个数字世界那个名场面嘛？子弹时间嘛？对对对，子弹时间，我我们一直在想，这个子弹时间怎么放进去？嗯，后来就是说啊，不会在 X part 去做这个东西，然后大家就坐在凳子上面去，好像躲避那个子弹子弹的感觉。然后我们的代码舞蹈员就不断的穿梭那种感觉，就在这里。后来觉得哎，还还不错，效果还不错，还能够表达这个意思。对 ，OK。我们其实，在训练时间最好玩，就是哥哥们只有 n i k i 算是比较专业的健身户，所以其他像有些哥哥，可能他的腹肌就不是这么专业，所以每次一子弹时间的时候，你就会看到有很多人哥哥就会开始讲，就是就是你知道手也这，你撑不久，你知道吗？而且我们还要测试他们的高度，就是我要用手过去，然后要躲避。撑住撑住撑住，撑住这种感觉。另外一个子弹又来，哦，你核心不错。就玩了这些游戏，对，挺好玩。所以你说的是谁呢？我们下一首歌是什么样的风格？<笑>我们可以可以讨论一下。<笑> OK， 蛮有意思的。的。好，那我们接下来要看本场的 X Song 了，就是像我这样的人。哇，这首我也很期待。哦、嗯，哭倒一片的这个，好像每个唱歌的哥哥都哭了。然后刚才。阿甘，阿甘，嗯，对。哎呦，细节，鞋都一模一样，嗯、你看看，里面的衬衣，所有道具都一模一样，都一模一样。哇哦，连这个首饰，嗯。其实每次我觉得我们 X 上做的都挺好的。像我这样优秀的人，本该灿烂过一生，怎么二十多年到头来，还在人海里浮沉？像我这样聪明，刚刚那句好适合微醺啊，嗯嗯，这句很适合燕兵哥，他就聪很聪明啊。怎么还是用了一段情？你什么意思、啊？像我这样迷茫的人，像我这样寻找的人，哎呦，像我这样碌碌无为的人，你还见过多少人？我感觉这也蛮好的，因为他之前做团体嘛，肯定也是窝在一个小屋子里面。嗯，对，这歌词跟他们都好搭。像我这样庸俗的人，从不喜欢装深沉。怎么偶尔听到老歌时，忽然也慌了神？像我这样懦弱的人，哎呦，嗯，凡事都有还是演过戏哦。这眼神太好了，我觉得这张他最棒。对，我也投了他的那期。像我奋不顾身，像我这样迷茫的人，像我这样寻找的人，像我这样碌碌无为的人，你还见过多少人？
不用哭的。像我这样不敢平凡的人，世界上有多少人？哎，我每次听到音乐我就受不了，我每次听到这段音乐我都会很有感触啊。对。刚才《阿德干正传》我看了十几遍，真的。一哥的戏太自然了。像我这样孤单的人，像我这样，像我这样傻的人，像我这样，像我这样不敢平凡的人，世界上有多少人？耶，唱的太好，唱的太好，冰山这一场对扎心了，扎心了。像我这样孤单的人，像我这样傻的人，像我这样不敢平凡的人，会不会有人？最后还是要进家门。嗯嗯。最好，最好，最好。感觉他们曾经说过自己的那个故事，完全搬到了舞台上，非常的自然。嗯嗯，非常好，太好了。当时我们开策划会的时候，就跟哥哥们说：“你们以前有没有经历一些比较印象深刻的一些事情？我们希望把这个内容给放在这个舞台上面。”嗯，魏巡他当时说。啊，我在那个小区里面基本上都吃遍了所有的那个附近的一个外卖，嗯，我每天就是重复又重复的，我不知道这个时间要呃什么时候才能过。对，陆毅哥他是代表刚出来工作的时候工作的很晚，但每次到家门口都会可能有半个小时自己去平复一下自己的心情啊，然后看到家里面的人都睡觉了，他才呃回去。嗯。博远，他以前是在做兼职上网课的时候的那个情况
。劳志兵他对那个镜子的时候，是他刚出道的时候，每天在训练对着镜子怎么去笑，都是他们真实的故事啊，怪不得，怪不得动人。其实我在关志斌那个点的时候，我看他那个对镜子，我也有过类似的时候。就是我是觉得人什么时候对自己最诚实，其实就是对你自己说话的时候最诚实。一七八年的时候，我就很多次就在镜子那个地方，我就经常看自己。你觉得你自己好吗？不好。你觉得你唱得好吗？好像也一般。你觉得你跳得好吗？好像也不是最好。你会创作吗？好像也不行。然后。就什么都好像觉得自我怀疑，怀疑，但是同时又很不甘心。那你觉得你有哪儿的好呢？我觉得我有一些，还是有一些天赋。每一种唱歌的方法，你好像都会一点。那那这个东西你能做得好吗？说不定可以。就是觉得自己又平凡又庸俗又优秀，又对吧？像我这样的人，就是我很多人是这样的。对，所以所以关志斌那一刻，我就是我还蛮有感触的。但是都是真实的自己。对。我那段是我是直接就看哭了，就是嗯，我也是对 Kenny 这个特别有感觉，因为他要练习笑嘛。我刚出道的时候也是有一样的问题，嗯，我不是一个特别知道怎么笑的人，就可以说是我不，真的对我不会笑，我我以前不知道怎么笑，所以以前我就我的公司就是逼我每天得回家对镜子，嗯，笑半个小时。真的，我好像没看到过你笑，对，很少笑过，很少很少。所以笑一个我看一下。哈哈哈，真的，你就没有就是我,我很少，我真的很少，真的很少，所以我以前就微笑一下，看一下，你别闹我。<笑><笑>然后以前刚出道，戏也演的不好，也是叫我回家对着镜子自己演到说服自己，嗯，就那个过程是很很困难又很孤独的，你知道吗？你自己去对着台词对着镜子演，然后你要你必须演到你你自己都相信这件事情，你才能休息。对。所以特别有感触，刚刚那、嗯嗯、那个小点，我也是，就是经常看着镜子中的自己，发现啊，好帅哦！对，还真，他确实帅。耶，好了，收拾一下，真是，那真是事实，真是事实。对，我有一首歌叫做《你懂不懂》，里面有句词也是，就是镜子中的那个我，嗯，看起来一样，但是又好像不同。哎，就是有时候。这这是你吗？是是是真实的自己吗、嗯？或者还是说是你现在想要的那个样子那个样子？对对对，就是有时候会会有一些偏差，会怀疑。嗯，陆毅哥表现的那块，我觉得实际上是很多人的心声。对对，上班上班嘛，每天你在工作当中，你会遇到很多不顺心的事情。嗯把所有的这些情绪，你要在进门之前，你要完全调整好，调整好之后再去面对家人。对，那个是个非常挣扎和痛苦的过程。嗯，我曾经也是，你知道，很多男人都喜欢在家楼下，就是，就是待待半个小时再上去。对对对，真的。看哥伟伦哥回家的时候，那帮艺人烦死了。提<笑><笑>的都是什么？我都懵的听不懂。远哥说了我的心声。<笑>每次进教室巡堂之前，我跟陆毅哥一样一样的，<笑>在台上要想好。啊，岳鑫一会儿要找我聊什么？<笑>对对对。演员要有什么问题，我该怎么回答他？<笑>然后放一口气才敢进去。<笑><笑>所以我现在就不进去了呗。不许谈那么多。说到 Kenny， 我再我再爆料一个小插曲呗。OK。内幕。你知道本身 Kenny 他要做这个角色，不是对着镜子要剃胡子吗？对。后来我们巡堂，我才知道，就是说原来 Kenny 他一直都是用电动的剃须刀。对，我也是，嗯嗯，我也是。但是这一次我们设计的给他是要手动的剃须刀。哦。啊、哦。然后他说我没用过啊，那怎么办啊？明天就要上台了，那怎么办呢、啊？然后卢毅哥说，那没事啊，你回到那个宿舍找一下哥哥们，看哪一个哥哥们腿毛多一下，你就试一下。<笑><笑>就是后来也不知道有没有哥哥愿意，就是给他去练这个东西。后来就是说上台就有一次机会，那我觉得他还是练得挺好的，因为这个毕竟一遍过嘛，我觉得也是挺难的，真的，真的，这个舞台确实非常非常很喜欢，也是在演自己的一个非常真实的一个舞台啊。对 ，OK， 我也得夸夸博远，确实，其实博远是一个一直其实还蛮懂得隐忍的人。嗯，其实他为了做艺人这条路，其实忍了很多事情。嗯。他会奉献给别人，对他一直在付出，一直在奉献，一直在给给予。他从来就是好像对自己就没有那么的像你那么的，比如说人生那么的尽兴。嗯，而且还有一个优点就是他无比稳定。嗯，你会发现博远几乎从来没有出过出过任何的差错。
披露、嗯，这是他的最大优点。但是我我在此，我真的我希望博远弟弟能够，能够学学你，真的就是尽量的就让自己的人生尽兴一点、嗯，就是有什么忍着没有去做的事情，也希望他能够打开自己一些。嗯、人生不是所谓的你什么都唱得稳、表演得稳、笑得好看就是一个好的样子。嗯、我希望他也能好好的爱自己，爱自己，然后真正做一个。精彩的人，你才能做一个可能更精彩的艺人。对我，哎，你是挺会教做人的，你一个你上上上一功能真的是的，是吧？教教教教做人，这还没到那功能。我就是，我就我就说个题外的。但确实，我这挺挺挺喜欢博远，就是对，就是他去。其实我特别感动的就是他弹电子琴的那一刹那啊，当他写了一个写出这个旋律的时候，正恰恰到了那个 X part 的那个旋律的出现的时候，他去触摸那个钢琴。我心里是打动的，就是鸡皮疙瘩下起来的。嗯，也刚好是胡彦斌走过去，对，成为他第一个伯乐。啊，对，谁先记的？真的，妙，太厉害了！哎呦，真的。<笑>加入芒果 TV 会员，每周日中午十二点尊享加更版。好，那么接下来就要看月星参加的这个舞台了啊！哦，也是，这是我到此为止我们舞台上调度最难的一个舞台、啊，对啊，叫做《爱人错过》。爱人错过，这歌、个、当时我们是首选，没想到被他被他凹印给抢去了，抢去了，嗯。医院，就是有家人走了。嗯嗯。我肯定。在几百年前就说过爱你，只是你忘了，我也没记起。我肯定在几百年前就说过爱你，只是你忘了，我也没记起。走过，路过，没遇过，回头。转头还是错，你我不曾感受过，想装在借口，想装在借口。密码没有告诉你，撞到人要说对不起。本来今天好好的，爱人就错过，爱人就错过。哇哦，你们总是错过啊，嗯。就你不能碰到对方，嗯、不能看见对方。嗯。我肯定在几百年前就说过爱你，只是你忘了。有点高啊。我也对。没记起。很高这个。那女 K 吧。肯定在几百年前就说过爱你。唱的还是好嘞。走过，路过，没遇过，回头，转头，还是错。那个宁静，这个刚刚考出。想装在借口，想装在借口。想装在借口，密码没有告诉你，撞到人要说对不起。蔡老师，然后，陈哥，爱人就错过，爱人就错过。嗯、只有这个门有希望。
个想看懂也确实很难，甚至不可能看懂。对。焦点一个个过去。是不一样。Yeah. 嗯，这个舞台想法还挺好的，这个得多碎的设计啊！这个，其实啊，我们讲再讲一个平行宇宙。嗯，哦，啊，就是四个通道代表了四个不同的空间。嗯，我们四个人呢，每个人都有一个错过的故事，或者有一个你要去寻找的目标。嗯。我自己那个部分就是我闺女，还有我的儿子，啊，是孩子，啊，哦，那你怎么找到申哥了呢？不，他这，他这，申哥是你孩子，啊，我没说啊，<笑>你说的啊，哎呀，我不是要找申哥，你心里有一个情感和内心的一个支撑 ，OK， 比如说我跟申哥有一个投影的地方，你看到没有？那个手，我可能看到的就是我孩子的手，嗯。我有一扇门，记得吗？我进进的那个第一扇门，我把它打开，毅然决然的走出去的时候，就是我当年从我以前的那个家开门走出去的那个那个、那个、那个状态。OK。然后出去之后，发现到了一个另外一个空间。嗯。哎，到了另外一个空间，就好像是哎，那你自己是不是有思考过，那个决定是对的还是错的？嗯、有没有想说再再回头再去找一找？然后那个那个隔那个，就像我跟孩子的距离。嗯。这是我可能是我现在的生活，但我孩子就在那边，可能我、嗯、我想去找他，但是我怎么都找不到，嗯、一直在错过，对，就回不去了嘛，回不去了。哇，我好感动啊！<笑>我我我之前不知道这个这个故事啊，嗯，因为我听说你们当时其实每个人都有想过自己各自错过的事情，对对吧？对，生哥好像也是想到自己的。外婆吧，对，包括蔡老师那个，好像是在病房门口的那种。对，你看前面那个是那个音，就是停止心跳停止的那,、啊、那就比如说有家人去世、嗯、或者怎么样错过的人，对。然后冠哥那个是什么？冠哥他自己，他跟我们说的时候，他是他的妻子，妻子。OK， 他会有一个自己的情感。明白。嗯嗯。然后我我说说我们幕后的一些故事啊，我们第一次到训练室的时候，嗯、用四个字来形容，就是门都没有。就有这么多门是吧？我们在训练室是没有门，哦、对在地上贴的标，哦，贴的门标。哎呦、哦，当时我们就是，就是走这个位置啊，就是太难了，就觉得我们好忙啊，家人，就完全的记不住。然后到了现场，你完全不一样。对啊，因为现场更大。对啊，你也分不清嘛，对吧？你也不知道哪个是哪个门。对对你知道有一个有有一句啊，我我我我如果说我慢一两秒钟，嗯、啊，我就出不来。我在后面，我从这个门出来之后，我我要从最远的那个跑道绕后面跑跑跑跑跑到第一个通道那个门，开那个门出去，我要露我的脸，要开始唱。对，哦，我到时候咔咔咔咔咔咔咔，这么远吗？好远，因为时间太紧。哦，因为时间太紧，去现场练习的时候，就经常都有人跑慢跑错，然后我经常一出门。哎，申哥，哎，<笑>就是他那个时间点是申哥要先从这个门进去，然后我从这个门开开出，刚好那个门关，嗯，然后我经常我我跑太快了，我我一开门，申哥，哎，就一直都都都会有有这种。那你们最后是怎么记住这个走位？用歌词吧。其实他们也是要靠实际的，嗯，要实际。
因为你们现在看好像四个通道，其实不止，每个通道中间有个隐藏通道，嗯，因为他们要走到了隐藏通道里面，然后再去找下下一个门。啊、哇，这好难哦，很难的，很难的，黑，全部黑的，因为你只能保证四条通道观众看的是亮的，哦、其他通道都是漆黑一片。对，它是中间还有一个、嗯、很窄哦，对啊，凭靠自己的那个对歌词对节奏的熟悉度，嗯，那开关开关。彩排了很多次，嗯，哇，哎，月心今天第一次看你的这个剪辑吧？啊、哦，你有什么感觉？这是公演的时候，这这这一次差点意思，<笑>我自己我自己差点意思。我觉得我自己最好的一次表演就是在彩排的时候，啊，哦、那一下就情绪全全用出来了，就说到这个高音的问题。对，哦，因为大家都觉得是高音，其实是想用一些就是歌剧类似于那样的一些花腔啊。嗯嗯类似于这种，但他以前是可的是可以是海豚音哦，哦，哎，不不，如果现在能唱的海豚音，肯定还会用海豚音了，是吧？为什么不用海豚音？是不是唱不上去了呀？是的，<笑>就是呃，对我来说，我我为为什么这个歌最大的挑战是那块呢？因为我有十几年，我就是我发不出那个我发不出那个声那个那个位置的声音，嗯。因为我长时间的，我不就故意不让自己去再做那样的事情，嗯，所以我你看我把为什么把嗓子就造成现在这个程度，嗯，但是这首歌又需要，所以我前前几天就是是非常痛苦的，就一直哎，声音都都都都发不出声儿，嗯啊，他得换通道，换那个发发声位置，对，所以他想也也想找回一下曾经的那个状态，嗯，大家不知道其实。他以前学过美声，对对，然后包括他像零七年的时候、嗯，他是靠海豚与小王子出出名的，嗯，但是现在呢，就是我我看的时候挺感慨，现在月星你看一开口大家都尖叫，就是觉得这个声音这么好，声压又强、嗯，然后磁性又又又好，就是因为他这么多年的这个经历吧，对，让他有有了另外一种方式去去表达，而且就是。有时候会故意造一下自己的嗓子，他就想让自己的嗓子就是可能不要成以前很幼稚的样子，不要那么美，不要那么漂亮，不要更清亮一点对对。对，他就想要一个可能更更不能说沧桑吧，或者更有质感、更有磁性的一个一个声音。他们说我我就是我们几个兄弟里面最年轻的，呃，身体最苍老的声音。好。非常复杂，但是四个哥哥表演非常非常精彩的一个舞台啊！谢谢谢谢。好，那我们再看由张远参与的这个非常有戏剧感的一个唱演舞台 Joker, ，Joker， 太期待了这个，让我们起死回生的舞台。<笑>哎呀，好紧张，我的妈呀！披荆斩棘的门票，入场券啊！哇哦，听过。特地票的。哇，这事儿啊！
哇，哈哈，哈哈。真的，这个笑我们都研究了好久，真的是、嗯，太棒了，太棒了，太有了再看再看一次，感觉完全不一样了、嗯，看到好多好多细节啊。对啊，这是我觉得到目前为止我们自己最满意也最觉得完成度比较高的一次一次舞台。嗯。就是我们每个人其实都在想，就是到底 Joker 是什么？大家之前一直就在觉得 Joker 就是很多电影里那样小丑，但我们想了一下，好像并不一定。小丑可能代表就是懦弱的人，然后哗众取宠的人，废人。嗯。但是同样在扑克牌里也是王牌。嗯。对，所以我们这里就很多的奇思妙想，其实就是说，嗯，你们觉得你们在嘲笑的人，你们觉得不起眼的人，不重要的人，但是可能就是你们也是这样的。嗯。后来就是我们设定，比如说叫庆哥，他其实是一个 Joker 之神的感觉。嗯，你来了，哎，请进，欢迎来到 Joker 的世界。嗯，你以为你是个客人，你是个来看戏的，但其实你也在变成 Joker。哦、嗯，呃，那个苹果代表什么？就是你没这个苹果，你活不了。嗯，代表你的欲望。我对这个苹果就是哇，苹果，我要，我要，我就是没有这个苹果，我活不了。但是我又像个孩子，我又很害怕，然后我就感觉我心里有无数的这个纠结。John 是一个，他可能失败过很多次了，嗯，他觉得我现在已经不在意了，嗯，用一种愤怒来抗拒这种，即使心里在意，但是他他就觉得，那你要不我不要你拿去，嗯，其实是掩饰自己心里的失败的那个自己，嗯，啊、嗯，所以用很愤怒的话，来来来来，就是我不要，你们你们也都别看，嗯嗯，嗯。我看不了，你们你们也别也别看；我上不了舞台，你们也别看。所以把那些票都全都、嗯、全都扔了。啊、嗯嗯，马师是一个走反调的人，嗯、就是他他为什么或者他要咬那个苹果、嗯？你们越想要这个东西，我越要把它吃掉。都别好，都别好
，就是人性里面就是会有这样的一些复杂的地方。然后栋梁哥是唯一一个没有碰过苹果的人，嗯，就是因为他看完我们所有人这样的经历以后，他觉得哎呀，我好心疼。所以他带着泪光唱出来 ，You must think I'm crazy when I'm acting like a fool。他眼含泪光，但是最后觉得怎么办呢？他还是加入了小青哥，跟着他一起操控这些小丑。嗯，对，就是他没办法，他自己只是没有碰那个欲望，但是他还是被同化了。嗯，最后我们所有的人，你看，带着所有的舞者一起往前走，当当当，然后他被我们牵着走，然后他跟着我们一起狂欢，甚至还觉得我们很很棒。嗯，就是这样一个人从众的一个概念。嗯，对对。就说起来这个苹果了啊，这个苹果好像还有一些好玩的故事。嗯，对，挺好玩，因为就是到底选什么 size 比较好。<笑><笑>对，这是有些苹果，这是是吧？有些确实挺挺挺挺挺好吃的，但是它就是有一边红，然后又一边白，什么就不太漂亮，必须要选那个全红的苹果。嗯，全红苹果还要那个 size 刚好，你太大了就是。<笑>马师无从下口，扔也不好扔啥的。我们都让马师就注意点，因为他牙也是烤瓷的。啊、是吗？<笑>结果他说他现场的时候咬了最大的一口，差点把自己噎住。哈哈哈因为他正好他咬完之后跳完之后，他得边嚼你知道边边嚼边那个，嗯嗯，靠回去，然后等所有人弄完了再一起往前走，他就在那站那边。<笑>一直在讲，对对对，笑死，嗯。演员我就觉得他特别会笑，嗯。从一公那个无数精神失常的那种那种自嘲的笑，嗯，到二公凌人凌人那种青衣娇媚的笑，对，妩媚娇媚的笑 ，Joker 诡异的笑，或者是那种那种，就就有有病，就是有病，对，有有有病。听哥刚才说，演员就是在每一次公演都有不一样的角色的塑造啊。嗯。但是 Joker 这个，我发现你有很多角色的塑造在一个秀里边。嗯。我就不知道你怎么做到这一点的。因为我觉得 Joker 的内心，他一定是很多层次的。嗯。怎么可能会有一个人就只喜欢做一个哗众取宠的人呢？嗯。对吧？然后用着。搞笑的样子啊！只要你们开心，我就会微笑招手。他心里真的就是甘愿做这样的事情嘛。嗯，然后他一定有他的梦想，他一定觉得我也有可以展现的时候。嗯，所以在我的世界上，我人生能讲故事，他就在憧憬。嗯，然后前面就是一个小人，哎 ，I just make a day 啊，你们开心就好。但是夜里的时候。在我的，在一个人的房间有面镜子，我经常问镜子里自己，你为什么这样子？就你也会有自我，自我有内心黑暗的时候，再跟你说，你真的就甘愿这样吗？想骂人，对对吧、嗯？你就是有暴躁的时候，你怎么可能天天笑嘛？嗯，对吧？但是他又很脆弱，闭上眼睛幻想未来可能是一张王牌，睁开眼睛好像自己从来没有被爱，嗯、就是自己幻想啊，好好好好幻想，然后突然。啊，现实就是这样。哎，这不要这样子嘛，就敢开个玩笑，你开什么玩笑？我的这这这这换的好快，你刚才一样。厉害厉害厉害厉害！就是就是一个自己的自己的这样的一个内心，我觉得 Joker 就是这样的，嗯、这是我心里的 Joker。嗯嗯 ，Number one， 来呀，真的，就在我心里啊，这所有的秀里面。能不？嗨，那事实也确实赢了嘛，就是<笑>赢了嘛，确实，哎，终终于终于赢了他们，终于赢了，真出了一口恶气，酣畅淋漓的胜利，之前都输给了行走的鱼，那调查中把我们虐得惨惨的。<笑>有一个补充问题啊，网友来信就问远哥，训练不同的这个腔调难不难？哦，啊，你有什么技巧？这个其实就是来源于什么呢？就是我并不是那种有天赋到这个音色就可以，哎，比所有人都都好。然后比如笙歌，那音色就是笙歌，那一出来，王伟新这一出来，声音就是哇，这声音这么好啊！然后下次你可以就是。说在场的人啊啊对啊，没事没关系没关系没关系没关系，你看这么说，没事你就照你你想你想的真相说什么就说什么，可以可以可以，就是就是我没有一个自自己完全就是九十分到一百分的像，所以我那时候在研究，那我怎么办呢？嗯，那我可不可以唱出所有的歌的感觉？所以我就什么歌都听。
，嗯，什么音乐我都是，嗯，哪怕摇滚的呀，然后黑嗓的呀，然后什么戏腔的呀，那种热血的呀，然后少年感的呀，然后情歌类的呀，啊，干净的，有故事感的呀，就大颤音的呀，就什么都去听。气度不压身，就都都都都都都学，对，就多学，然后时间久了就感觉，哎，好像慢慢能够转换自如。嗯，对，真的很自如吗？你想怎么样？我<笑><笑>只是问你，哎，你试一下用那个灵人的戏腔唱那个周可的副歌会怎么样？哦、<笑>来来来，来，期<笑>待<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。就是那一段嘛，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，对吧？但是用戏腔去唱，你会怎么唱？哎，哇，还是英文哦。<笑> You might think I'm crazy when I'm acting like a fool.、Yeah. Life is more than just a drama, but I'm living through. Oh! 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 本来想挖个坑，又给人填了个包了，站站那么高，又又又又又捅了一下，又捅了一下，又被撞到了，赶<笑>、啊、赶紧结束吧，你真是烦死了。好，我们就接下来要看一个三个部落的合作秀，就是非常燃爆的一个唱跳舞台、oh. ，Moonlight， 来了啊 ，Moonlight。哎，帅！我喜欢他的衣服，我喜欢他的声线，是吧？好厉害啊！那我喜欢他的样子呗。好帅呀！啊，表演很稳，哎，稳的。耶！就就就。耶！帅气。哇，好齐啊！哦。哎，这歌是好听的，嗯，好听。当时没觉得哈。rap 来了！哇！哇！哇！火影跳真稳。你要性格表现管理还是真的不错的，就是动作有点硬，<笑>感觉好有劲儿。对他，他真的很用力，因为他每次都拿那个负重训练，你知道吗？负重比自己好像再加个十公斤这样子。嗯。哎。博远真的是一个很成熟的表演者啊，他唱跳这块真的是的，毕竟男团干了好多年。啊不知道为什么舅舅一唱，我感觉好正啊，好正啊，正，有个范儿。
哎呦哇塞哇塞你看这段经管理哎太帅了太漂亮了帅的帅的这个也是没毛病啊这这首真的是虽然舅舅在里面有点违和就是告诉大家就是<笑><笑> rap 我觉得就是在这个秀里压力好大呀他rap好几段 <笑>哪里你说我可没听出来哎等一下我们这五月什么大家都在商业吹捧那怎么搞的没有说实话的嘛就是你吐怎么会叫我吐槽呢就是我觉得就是服装感觉也挺违和的穿的一个像王子一样
还有一段 break 吗 ？X part 啊，这个哦哦，这一段互动，对对对。哎呦，哎呦，哎，这个还真的滑的虽然不怎么样，但是，你是不是当时讲一样的话？对对，可能是。标志性的嘴型，喂，喂，对耶 ，OK。哈哈哈哎呀，感觉他非常 enjoy。哎呦喂！三个哥哥真的好棒啊！很热，很热，很热，很热！据你们了解，楚生是不是第一次跳舞？也不是第一次，不是第一次。他以前算是跳操，哦，广播体操，对，啊、真的。之前跳舞就有点感觉身体的就零件好像不是他的一样，就是那种感觉。那你评价一下他这个表演跳怎么样呗？我是第一次看到生哥跳的这么好。嗯，啊，我不知道为什么，就好像。虽然技能是一方面，但我觉得人越来越长大，好像对自己的身体和和一些感知的那种审美会提高的。所以就是他跳这个东西的时候，他就感觉，我觉得好像是生哥，但又好像不是以前的生哥。其实他真的要感谢你，我觉得，哦、是吗真的吗，因为如果不是你的话，他就不会跳舞。对呀、啊，对吧？我刺激他的呀。对呀、啊，是不是？我不得刺激刺激你们，你们才把潜力逼出来。这是我们三季第一次玩没有音乐的这种互动 X 牌，哇，特别好，哦、对，就是我们看的很热闹啊，嗯，其实里面有很多的细节，是的，对，当时说，哎，我们怎么玩一个 X 牌让大家觉得惊喜的，然后我就跟伟龙老师说，哎，怎么可以把 OK 这两个字不断重复，让观众也感染到哥哥，嗯、然后伟龙老师就设计了几个旋律，然后当时让哥哥们试的时候。其实马伯骞还说哇行不行啊，可能不 OK 哦。嗯、<笑>然后楚生说，试一下呗，试一下可能 OK 啦。对。后来就设计了一段这样的旋律，完全没有节奏，节奏就纯靠他们心里面的拍子嗯去做嗯。然后设计出来以后，我们觉得还是差一点东西。那导播后面也加一段经典那个致敬一下迈克的舞蹈动作。嗯。但是有一个卡点，就是说我们有个滑步，到底哪个哥哥去做才比较合适？后来我们决定就是说。嗯，我们觉得楚生做比较合适。嗯，为什么合适呢？因为楚生如果做到这个滑步的话呢、嗯，那就可以彻彻底底打张元的脸。这个厉害，就是这个目的。啊，呀呀呀 ，OK， 打得很彻底，打得很彻底。所以从音乐呀、啊，包括舞蹈的编排上来，我觉得都是。很巧妙，对，真的很巧妙，很惊喜。我看完这个，除了快乐，真的是满满的感动。感动，感动在哪里？感动在哪里？太不容易了，太不容易，太不容易了。虽然不是我跳，但是因为全程，就我陪着老舅练嘛，就是他就是各个角落都练舞，我都帮他记录了很多，是吧？就我们客厅不是个小镜子吗？他常常一个人躲在那个三角形，哎呦，就在那练舞。然后呢，不然就是宿舍的房间、嗯，不然就是那个湖旁边的那个有镜子的墙，嗯、就它有各个角落。嗯，为什么它那么严肃？因为它其实笑不出来。哦，是这样的。因为它，我以为它在装酷啊。它是非常紧张的，它、哦、上台前都一直就是我抱着它的时候，它还是很紧张，它就抱得特别紧的那种，它、嗯、就很担心会跳不好拖累大家。嗯。其实看整个表演，虽然也在很渲染那个 OK 的欢乐气氛，嗯、但同时我也一直很。很担心他就是能不能跳完，能不能跳完，所以最后跳完的那一刹那，真的就，哇、哦，很感动。其实看不出来啊，我感觉他的表情就是为了要哭，很从容，对不对,对？很从容。但其实他他还是紧张。下来我抱了他好久，就是他回到后台的时候，因为我觉得他真的
，不管有没有赢，但他做到了这件事情，嗯、就是很很骄傲、很感动的那种。哎呦，宇哲真的是一个很好的观众。哎、那下次麻烦那个我们逆战播的时候，也请你来做 reaction。我,我也来讲一段。<笑>行行行，我我也去看过你们彩排，所以我知道，真的、嗯、特别特别。好 ，OK， 今天聊的特别高兴啊。对对对。好的，那今天的那个《披荆斩棘三》的 reaction 节目啊，就到此结束了啊,啊。我们很期待接下来为大家带来第四公的 reaction 的节目啊。是的，是的。跟大家说再见，拜拜。拜拜。拜拜上芒果 TV 搜“披荆斩棘”同款，购官方周边。